lagar det i Över till studion. Vi står nu här på fotbollsplanen för att intervjua Evert Andersson som är världens bästa målvakt. Och då undrar jag hur känns det att vara bästa målvakten i världen? Som helst ju. Vi tar från soptunnel och så bränn vi när det klarar vi oss bra på också. Underbart det här. Jag gillar det verkligen. Håll dig, håll dig. Vi kommer från fixnytt. Vi undrar hur ni får det hela att gå ihop. För då var fan är fixnytt för något? Sluta lägg dig i för helvete. Jag hatar sådana här människor. Fy fan! Gå alldeles ut mig så här, vi letar ju, vi hittar mat i soptunnen och tigger av folk och brännviner går så bra också. Hur, hur, hur får ni tag i brännviner då? För det kostar ju en del. Du vet väl hur stundbolaget på ditt hemma? Ja, vi, vi tar där, vi, vi snor, vi går i dit och så stoppar vi på oss och de märker ingenting bra. Men, men fan är du då som sitter här med en jävla mikrofon? Sluta tacka sig oss, vi vill vara i fred och supa, förstår du det? Ja, ja okej. Okay. Ja, över till studion. Skål. Skål. Du, ge han en skvätt. Vill du ha en sup? Nej tack. Du, ge han, han måste ha, för han har tagit hela dom. snälla. Nej, över till studion. Du, jag är idioter. Vi står här på en busshållsplats och tänkte ta... Vi står här på en busshållsplats och tänkte ta intervjua en som jobbar... Ja, det tänkte vi ta och kolla upp nu. Änta, jag måste se om. Ja, då blir det fel. Jag skrattar typ. Vi står här nu vid en busshållsplats och tänkte ta intervjua en som jobbar på... Ja, det, det tänkte vi ta och kolla upp nu. Hej, 
vi kommer från Fixnytt och tänkte ställa lite frågor. Eh, var jobbar du någonstans? Var jobbar du någonstans? Hur länge har du jobbat där då? Trivs du bra på arbetet då? Trivs du bra på arbetet? Över till studion. Vi står nu hemma hos Nisse Renskap i hans kök och han håller på att skär i gurka säger jag. Är det någon speciell maträtt du håller på med? Ja, det blir fisksallad. Mm, det låter gott. Du är väldigt känd för dina maträtter. Har du en egen restaurang eller? Ja, stämmer bra det. Jag är chefen där dessutom. Var heter den restaurangen då? Nisses eh, fiskaffär. Mm, intressant. Ja, vi tackar Nisse Renskap för en jätteintressant eh, information. Över till studion. Vi sitter nu hemma hos Patrik Zetterholm, för detta hockeyproffs. Och eh, han har dragit sig tillbaka nu efter lång tid, men nu undrar vi här i studion att... Varför har du dragit tillbaka? Ja, ja jag vet, det har, jag har blivit så dålig helt enkelt. Jag har blivit gammal, jag är nu i 40 år, så jag börjar bli till åren och så... Jag börjar supa och äta väldigt mycket. Så jag har gått upp hemskt mycket vikt så nu är jag nog väldigt kass spelare säkert skulle jag tro. Tragiskt säga men sant är sant. Men du var ju en av de viktigaste personerna i ditt hockeylag på, på den tiden. Du, som jag förstod så gav du upp det hela när du liksom var på topp. Hur kan det komma sig? Berodde det på ditt supande eller var det någonting annat som hände? Nej, det var väl mest mitt supande. Jag, jag blev beroende av har blivit alkoholist. Helt då och då blev jag slut där jag fick sparken dessutom. Så du började supa medan du fortfarande höll på med hockey? Ja, det stämmer. Blev tyvärr så. Gjort det gjort. Okej. Okay. Men eh, om du st skulle få en ny chans att ställa upp igen, skulle du ta den chansen då? Jo oh, då, det skulle jag absolut göra. Jag skulle då i alla fall försöka göra så gott som kunde börja träna riktigt kanske. Jag kunde bli riktigt igen som jag var på en gamla goda tiden. Okej, okay. ja vi tackar Zetteholm för det här. Alltså att, över till studion.